Welcome to my channel. Bernie Like, share, and subscribe. Welcome back to my channel. For today's video, ipapakilala ko sa inyo ang isa sa mga naging successful sa digital business marketing namin. Kaya ngayon ay siya ipapakilala ko sa, sa inyo. Siya po ay galing sa ibang kumpanya. Nagdesisyon na mag-focus sa isa at nagkaroon ng massive result sa mixing panahon lamang. Ang lupit po, diba? Isang motivator, influencer, a life changer in a millionaire making of unstoppable general. Siya po sa ngayon ay President One Star. El Presidente, please welcome. El Presidente, Kamadludin Mon Godoy. Hello ma'am, magandang gabi po. Yan, okay, sige, malinaw na po. So, maraming maraming salamat po. And syempre po sa lahat po ng organizer, sa lahat po ng directors na bumubuo po ng inyong team. And syempre po, uh, sa mga uplines po ninyo, wala naman dyan po, sila Coach Sherry, Ma'am Lynn, lahat po ng directors, magandang umaga, magandang gabi po sa inyo lahat. So, mga kapatid, maraming maraming salamat po at naimitan po nin, uh, ako ninyo. And pasensya na po kayo kasi nga, uh, biglaan, nasa labas po kami ngayon, uh, kailangan po na kumunang hindo yung sasakyan para makapag-share po ako ng konti sa inyo. And first po, pakilala po muna ako, ako po si Mon. Uh, ako po yung dating polis, yes po, dating polis po ako, nagaling po ng ibang company from AIM Global. So sa AIM Global po, uh, global ambassador po ako doon, so sa mga taga AIM Global dyan, o oh, tila lang AIM Global, pataas po ang position ko doon. Ginawa ko yun, 6 years, eto lang arte-arte kayo po yung ako. Pumasok ako sa industriya ng multi-level marketing, 2013-2014 yun po yung experience ko. But nag-shift po ang lahat kung nagitan po yung kumpanyang ito. And syempre magtatanong kayo, mga pagkak, para yung iba, bakit mo naman bibitawan yung pagiging polis mo? <laughs> So kahit ako naman po, hindi ko naman basta bibitawan niya kasi walang muna, profession ko yan, sinumpaan ko yan, and same time, pangarap ko po talaga yan. Pero mga kapatid, uh, sa isang in-love, dahil po sa ginawa ng kumpanya na po natin sa akin, sa marami pa, is na-establish po yung buhay ko. As of today, uh, dalawang taon may ilip lang po kami rito, pero sobra na po yung blessings na binigay po sa amin. At nagpapasalamat po ko syempre sa taas, sa kumpanya po natin, sa tao po naging ito po sa akin. Now, Ah, uh, marami din nagtatanong paano nangyari? Okay? So paano nangyari? So mga kapatid, ah, uh, marami mga marami mga tao na nagkaroon ng mga results po dito. Ito ito eh, talaga namang talaga namang hindi nabibigla. Pero tanong, paano nakuha? O paano nangyari? Kasi ang nangyayari, ah, uh, hindi maiwasan. Kaya po mayroong mga trainings po na ganito, like po ng ating speakers po kanina. So magpasalamat po tayo sa kanya. May mga trainings po na ganito para at least mahubog po tayo. Isang preparation po ito sa journey na sinisigulan po natin. Kasi mga kapatid, yes, sabihin natin ano, kasi yun diba, ano, paano mo nakuha? And pasensya na po kayo ha, kasi pinanindigan ko po talaga yung El Presidente. I'm one of the president po ng kumpanya. And maraming nagtataka, maraming nagtatanong paano siya nakuha, di ba? So, hindi po ito maiwasan. Diretsyohan po tayo, ha, ma'am sir, hindi po tayo magkakilala. Pero syempre, nandito po kami para igay po kayo and para, para buksan po yung kaisipan po ng lahat. In general po, it is para sa lahat. Yes, may chamba. Then ito, ah, uh, yes, may ano, may mga leaders po tayo na iba-iba ang pinagdaanan. Ito, may chamba. May chamba. Now, kung nakuha mo yung resulta doon sa chamba, hindi totally chamba yan. Kasi it's a system po, meron tayong sistema na binigay ng kumpanya po sa atin. Binigay ng kumpanya sa atin. Pero kaya may mga training po na binagsak po ng mga leaders po kanina, huwag niyo pong baliwalain yun. Kailangan po umaaten kayo. Leader sa lahat po nang nandito, mga certified affiliates po. Kailangan po may training po ang team victorious. Ang team po ninyo, kailangan umaten po kayo. Kasi, kasi inuubog po tayo sa leader. Hindi pwedeng magkaroon ka ng resulta rito and hindi ka naluluto. Kailangan po umaten ka. Kaya nga, pasensya na kayo kung, kung may nasabi ako kanina na may nagkakaroon ng resulta rito pero tiyamba. Pero hindi totally tiyamba kasi meron tayong system na sinusunod. Pero iba pa rin po yung leader na dumaan sa ladder. Ibig sabihin, iba pa rin po pag nagkaroon ka ng resulta rito na may dinaanan ang proseso. Hindi pwede na hindi ka nahirapan. Hindi pwede na hindi ka napuyat. Hindi rin po pwede na hindi man lang lumalabas yung awis mo sa katawan mo. Hindi pwede hindi ka ma-reject. Hindi pwede hindi ka ma-discourage, di ba? Hindi pwede hindi 
pumuntahan na ng proseso. So lahat naman nagkaresulta po rito, like po ng mga applies po ninyo, mga directors po, mga managers, yung mga applies po ninyo, dumaan yan sa proseso sila. Ibig sabihin, lumuha sila ng ano, kumuha sila ng aksyon. So lahat naman tinuturo po rito mga kapatid. Isang bottom line po lang natin lagi dito is aksyon. Okay, sinuro kanina, hindi, hindi yun mag, hindi yun mag prosper kung hindi lalabas ang aksyon mo. Hindi po, hindi umating ka na ang atin ng training, pero wala ka namang ginagawa. So, ang bottom line po natin is, aksyon pa rin po. Kasi kung, kung, kung hindi mo dadaanan ang proseso, malabo po, malabo. So, marami kayo mga nakikita ng mga leaders, tulad po namin, hindi naman po sa pag-ano, pero hanggang ngayon, ako as one of the president po ng company po natin, and... Hindi sa mga mayabang, talaga nagpupulit pa rin po kami, umaksyon pa rin po kami. Pero nandito na, yung mga applies po niyo, tingin nyo maigi. Di ba, umaksyon ba? Pero nasa director level na, nasa manager na, nasa coordinator pa. So, ikaw pa kaya na nag-i-start ka pa lang. Di ba po? So, kailangan dumaan ka sa proseso and para malagpasan mo kung ano naman po yung mga journey na dadaanan mo po rito. Okay? Now, <clears throat> Ang, ang sinabi ko po kanina, ang bottom line natin dito is action. Kapag real, kailangan mo actionan ito. Kasi baka mamaya, ngayon nandito ka na sa mga leaders po na nakikinig po ngayon, baka ginagawa mo lang po ito kapag kinukumusta ka lang ng leader mo, na applies mo. Di ba? Baka ginagawa mo lang yung negosyo kapag naisipan mo lang. Iba ang ibinibigay ng kumpanya. Iba. Papatid, kung nawalan ka ng pag-asa o pagkakataon ng mga harap noon, this time mga harap ka na. Tapusin mo ng stronger or strongest yung 2021 and talagang mga harap ka ng mataas by 2022. Bakit po? Bakit? Alam niyo po ba yung mga hopes natin, yung mga goals ninyo, yung mga plans na yan, yung mga dreams na yan? Langit yan. Ibig sabihin ka pa din, ito yung right time na kung saan mga harap ka talaga ng mga taas. Bakit po? Walang limit eh. Ang limit po, langit. What? Ang limit po is langit. Ang taas ng pag-asa na magkaroon ka ng resulta rito. And diretsyo yung kukoy. Kung ikaw nagsasabi ngayon na imposible, diretsyo yung nikita. Kung walang nangyayaring mga resulta ngayon, itigil na natin ito. Masaya yan ha? Kung walang nakikita or walang nangyayaring mga resulta na malalaki ngayon, itigil na natin ito. Pero kapatid, ang nangyayari ngayon is massive. Kaya nga sinasabi ko, ang limit, langit. Kasi pwede ka mangarap ng mataas eh. Kasi ang taas na mga nakukuha ang resulta ng mga affiliates po rito. Mga directors pala, ang laki na kinikita niya. Director 2, Director 3, President, Senior President. Kaya sabi ko po sa inyo, so hindi ka magsiseryoso rito at hindi ka naniniwala, diretso hindi kita. Kung walang nangyayaring resulta, tama lang na tumigil ka. Kasi walang nangyayari. Pero, kansahan niyo po ito, hanggat may nakikita po kayo ng mga affiliates or mga leaders po na nag-rank up, kumikita na maganda, talagang nagkakaroon ng magandang resulta, ito yung right time by 2022. I-break mo na yung duda mo, i-break mo na yung takot mo na itong 2022 na to para sa'yo talaga dito. Kung may kamang mga namiss sa mga nakarang tao, it's okay. Bukod ka na dyan, ito yung right time para magising ka, para simulan mo ito ng tama. Ang kailangan mo lang talaga is dumaan sa proseso. At sa pagdaan mo ng proseso, kailangan po sa mga rin mo pa rin ang action. Now, along the way na, na, na binibigyan mo ito ng action, mga kapatid, tatandaan mo lagi. Pag nagbigay ka ng action rito, kasi okay na eh. Andiyan yung mga mentors natin, mga trainers po ninyo, na feel na mga aral, puro. So, pag in-action mo na yan, ang kapaong laban, kapatid, ang kapaong laban, sa labas ng Zoom. Sa labas ng Zoom. Nagsusong tayo ngayon, nag-training kayo. Ang kapaong laban, nasa labas. So, paano ka mag-react? Yes, uma-action yan ha. Pero paano ka mag-react? Paano mag-react ang katawan mo? Baka mamaya, nabigyan ka na ng kapilbahay mo, ng asawa mo, ng kaibigan mo, ng kakilala mo na wala mangyari sa'yo dyan. Ikaw naman, oo nga, no. <laughs> Hindi mo naisip at matagal na walang nangyari sa buhay mo kung the past 3 to 5 years ago. Tapos bigla, bigla ka makikilig sa ibang tao. So, kailangan, after mong may labas yung option mo, uh, madalas mo itong sinasabi na kailangan mo yung unstoppable ka. Kailangan maging unstoppable ka. Kapag eh, sa history po ng journey po na ginawa po namin kasama po yung mga directors, yung mga applies po ninyo, hindi madali. Marami kami mga pinagdaanan. Pero sabi ko, hindi pwedeng matigilan lahat ng ganun-ganun lang. Kung sa mga nakakaalam ko ng history, ng pinagdaanan ko ng mga affiliates po rito, alam niyo po ba, uh, 365 days ago or 2 years ago, marami mga, mga challenges, mga struggle. Di ba, sis? Yung hindi madali. Pero mo, ha? Tumahimik ang lahat ng affiliates sa Pilipinas during struggle and challenges. Hindi ko na ba magitin. Di ba po? Ang daming affiliates. Tanungin yung mga mga applies po 
inyo. Ang dami po ko ng mga apek, ang dami mga naapekto, ang dami ito mahimik. Lalo sa Pilipinas. Pero, kahit maraming pumigil, kahit maraming nanira, kahit maraming hindi naniwala, ano ang ginawa? Mas tumayo lahat ng affiliates na unstoppable. So, kailangan dala-dala mo rin ang ugali ng isang unstoppable. Kailangan mo ipaglaban yan kasi tinawa ko pa rin dahil kakasabi ko lang po kanina. Noon nga pinaglaban namin eh. Pinaglaban namin. Yung mga struggle, yung mga challenges ng company, ng gobyerno, ng mga tao, pinaglaban namin yan. What more pa kaya ngayon? Kaya alisin mo yung gudag ko ngayon kasi nga, as of today, kung nanahimik ngayon, ngayon po, by 2022, maniwala ka man sa akin o hindi. Kung noon napahimik pero pinaglaban namin, pinaglaban natin, at biglang nag-boom. By 2022, abangan nyo po ito. Hindi mo pipigilan ng Pilipinas. Magka-times 3 po ito at possibly po ito mag-times 5 po, times 10 ang massive na resulta at populasyon po ng Pilipinas. Tandaan niyo po yan mga kapatid. So, ito yung right time na kung saan walang sino man na makakapigil sa'yo. Di ba kailangan maging unstoppable ka? Di ba? Kasi nga, tingnan mo na nangyayari today. Ang look today ha, tingnan niyo may higit ha. Noon, pinaglalaban namin, naging unstoppable. Instead na manahimik, ang ginawa po namin, kung napanood niyo po yung mga video po ng unstoppable generals, ang ginawa namin, lumaban. Unti-unting na, na, na shift yung mind ng mga, na mga ibang leaders na kung saan uh, nag-isig sa pila o hindi pa tapos yung laban. Historyin natin to. And right to then, as of today, tinan nyo po ang nangyayari. As of today, dahil doon sa mga affiliates po na unstoppable, dahil po sa mga affiliates po ninyo na hindi nagpapigil, ang look today na sana po ngayon yung mga resulta na yan. Ang dami na po. Unstoppable general sa loon, mga kapatid, 50 may kita na individual na nagkaroon ng mail years pa lang. Ayan. And doon pa lang po yan sa Unstoppable Generals. Iba pa po ang Team Victorious, iba pa po ang Team UK, iba pa po ang Team Europe, iba pa po, iba pa po yung Team Pulitio. Pag pinagsama-sama natin, lahat ng mga testimonies, success stories ng iba't ibang leaders po from different team, mag-uulat ka. Dito yung sinasabi ko. Kung walang nangyayari mga resulta ngayon, itigilan natin ito. Pero ako po nagsasabi sa iyo. As of today, Massive na yung mga resulta. And by 2022 and 2023, ito yung right time na huwag ka magpapayo. Maniwala ka po sa akin. Kung magpapayo ka, siguro dapat noon. Kasi wala pa mga resulta. Pero today, mga kapatid, kung naiwanan ka, mas lalo ka mapag-iwanan. Huwag niyo pong sasayangin po ito. So, kailangan po, huwag ka magpapigil. Alam mo eh. Alam mo ang posible mangyari. Di ba? Alam mo, posible mangyari. Alam mo rin ang posible mangyari po sa iyo. Okay, now, after mo po ulo mas yung action mo, kailangan maging unstoppable ka. Tapos ito, huwag niyo po itong kakalimutan. Ano man ang mangyari, magkaroon ka man po ng resulta o hindi sa industriya ito o sa kumpanya ito. Huwag na huwag ka makakalimut po sa tao na ilita po sa inyo. Maari hindi mo ma-appreciate yung, yung, yung tao na nag-ilita po sa inyo. Pero mga kapatid, ano man ang mangyari, magkaroon ka man ng resulta rito o hindi. Sa pata po, pinapinakita po ito sa inyo, sa inyo ito. Lalo ngayon, season of giving na. Season na po para magpasalamat. Magpasalamat po kayo doon. Ako po, kahit mabukay po ako ng isang dakong beses, hindi ako makakalimot magpasalamat sa mga taong tumulong sa akin at syempre po sa tao na ipita po sa akin. Huwag po kayo makalimot. So, time para magpalimbalik yung gratitude na yan. Magpasalamat po sa kanila. At syempre po, believe na believe po ako sa mga leaders po, sa mga uplines po ninyo. Yung po saan, like po ng unstoppable heart. Kung na nangyayin po ninyo, yung unstoppable generals po, meron po ng unstoppable heart na nagkakaroon po ng mga, mga projects po during Typhoon, during Ohio, yung ito na kailangan tulungan. Ngayon nakakabilib din kasi marami rin po tayong mga nakikita like po ng mga uplines po ninyo. Nagkakaroon din po ng community service po or talagang nireach out po nila yung mga taong dapat tulungan. Saludo po kami dyan. So yun yung sinasabi ko, the moment na maramdaman mo talaga na nagkaroon ko ng resulta rito, tayo pa rin balik sa community and time na ibalik din po sa mga leaders po natin. Bakit po? Dapat yun, lalo po sa mga mga uplines dito na mayroong mga team na, mga leaders na, isa man yan o dalawa. Pasensya na sabihin ko ha, yung taong na imbitahan mo, huwag mong gawin ATM yan. Huwag na huwag gawin ATM. Sinama mo yan dito para may pakita sa kanyang opportunity yan para rin mabuksan yung isipan niya na pwedeng mga harap. Sumabay po kayo. Magsamay po kayo ng mga harap dito. Hindi pwedeng ginagawa mo siyang ATM machine. I-connect mo sa sarili mo na yung taong naimbitahan mo po rito, connected yan sa'yo at as extension po ng family po ninyo. Ano man po yung team na meron po kayo ngayon? Hindi man ako perfecto pero naniniwala ako. 
mo. Kung saan, pag nag-reap mo po yung mga leaders mo, as one of your family, mga pati, yung man po ninyo, mga stronger pa yan, kung ano, ano yung mga hindi mo yung na-expect. So, yung treat mo yun as, as one of your family. Okay, ulitin ko ha. Hindi, hindi may, kung may na-imitahan ka po rito, isa man yan, lalawa, tatlo, or kung may team ka na, mahalin nyo po yan. At the end of the day, pag may turo mo lahat, may bigay mo yung best mo, kung mong sisisihin, kung sino man na limit ka pa sa inyo, and syempre po sa mga leaders na nandito ngayon, hindi ko sinasabi, mahal na mahal ka ng upline mo, tapos pag hindi na nagka-resulta, isisihin mo. At the end of the day, yung resulta mo rito, ikaw po rin po, ikaw pa rin po yung may gawa niya. At dito lang po kang may support po, yung mga uplines po ninyo, yung mga leaders, mga managers, coordinators, yung mga directors po na rin, dyan, yung team po ninyo, ang nandahan po, na ginagawa sa business na ito, hindi mo ito gagawin mag isa. Kapag taposin natin yung 2011 ang mas malakas, and ayoko mga ako ha, nandito kami, kahit pag ibang team po tayo, nandito tayo, as one, magkaisa tayo para mas palakasin pa po ang affiliates po ng Pilipinas kasi napalakas na po natin sa mga times na nananahimik tayo diba? sa mga times na nahirapan tayo napalakas po natin yan what more pa kaya pag nagkaroon po tayo ng totally united as one affiliates po ng kumpanya ito okay? maraming maraming salamat sa inyo mga kapatid magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod po na presentation imitahan nyo rin po kami imitahan nyo rin po ulit ako at yung mga ibang leaders po po ng Arsabor Generals magtulungan po tayo okay? Ako po si Mon, I'm one of the president po ng ating kumpanya. At tama po yung mga leaders, mga directors po, yung mga upline po ninyo. Ulitin ko, hindi nyo po ito gagawin mag-isa. Kapatid, yung pinakita sa inyo is isang malaking pagsabog po by 2022. Okay? Kasi kung hindi na-expect yung malaking resulta noong 2020 and 2021, pero it's happening, nangyayari, what more pa kaya by 2022? Tabi lang, magtulungan tayo. Pagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Mon, isang empleyado ng gobyerno, part-time sa digital business na napapanood nyo ngayon. Pero by heart, full-time ko po itong ginagawa. Ako si Julie Calieja, dating empleyado for 10 years at ngayon isang negosyante. Kaya sobrang nagpapasalamat kami sa Panginoon at sa taong nag-invite sa amin dito sa negosyo ito. In 15 months mga kapatid, imagine nyo po ito. Yung accumulation income po namin is 8 figure na po. Ikaw na po kumuha ng calculator. At araw-araw po, buwan-buwan, yung blessings po na binibigay dahil sa digital business na ito ay hindi-hindi mapipigilan. Galing din po kami sa dating company. Sa naging thankful po kami dahil doon po kami natuto. Doon kami nag-grow. Doon namin nalaman na sa ganitong industriya, may pagkakataon po ang bawat isa. Dahil din sa digital business na ito, nakapagpatayo na rin kami ng iba't ibang negosyo. Dati rin po akong isang simpleng empleyado, baon na baong salon, as in wala pong natitira sa akin. Pero ngayon, unti-unti ko na po siyang nabayaran. Nagkaroon po ako ng financial pula. Dati rin po kami yung nangungupahan. Almost 12 years po, palipat-lipat ang bahay. Hindi amin ang tinitirahan. Pero dahil po sa digital business na ito, almost 5 million po. Renovation, bahay at lupa, nasa amin na po, bigay po dahil sa business na ito. Ang sarap sa pakiramdam na nakakatulong ka sa pamilya mo at sa mga kapatid mo. Ngayon ay ipagawa ko na ang bahay ng magulang ko at nakatulong na rin ako sa mga kapatid ko. Dati rin po akong nagbabiyahe. Isang motor na karag-karag na pinagtsagaan ko po taon ng lumipas. Pero dahil po sa business na ito, sa likod po ng mapapanood po ninyo, dalawang sasakyan po, isang Honda Mobilio, isang Fortuner 2020, lahat po ito ay cash. Hindi lang po kami, sampu ng kasamahan namin, hindi na po mabilang sa buong mundo. Kalat-kalat po ang mga unstoppable leaders na nagkaroon po ng resulta sa digital business na ito. Mga kapatid, kung meron man akong iiwan na payo sa inyo, napakasimple lang po na gusto kong iparating. Maiksi lang po ang buhay. Sa bawat pagkakataon, opportunity po na nakikita po ninyo, huwag niyo pong baliwalain. Huwag tayong magbigibigihan, huwag tayong magbulag-bulaga. Deserve mo at ang family mo ang mas magaan ng buhay. Andito kami, hindi kami titigil hanggat may mga taong nakikinig at nangangarap na tulad mo.
thanks for watching and don't forget to subscribe my youtube channel